キャラバンベースでポップアップルーフシートが自由自在キャンピングカーでこんにちはモータージャーナリスト K ので CM です今回はバンテック新潟のバンコンディアリオポップタイプ2をレビューレース車は日産のキャラバンそしてその特徴はベッドが3つシートを展開したものと両カウンター上にセットして展開したものそしてルーフベッドからなる三段ベッドを標準で備えているんですさらにサブバッテリーを標準装備のものに加えて一つ追加することが可能さらに2000ワットのインバーターを標準装備そして室内高を大きく拡張するポップアップルーフこれも標準装備居住部分の両側には長さを持たせたカウンターをそれぞれ仮装キッチン装備やキャビネットなどがすっきりと収まっていますセカンドシートサードシートにはキャンピングカー専用のレボシートを採用フロアベッドダイネットの展開はもちろんこのようにカウチスタイルにもできる仕様ですこのほか両側カウンター上に標準装備のベッドマットを渡すことで二段ベッドを設営することも可能ですレボシートは前向きにも後ろ向きにも展開が可能でシートアレンジも自由自在こちらは前向きのセカンドシートでくつろげるダイネットモードテーブルを使わないときは足を畳たんでコンパクトに収納できます。この状態でもテーブル下に荷物を置いておくスペースを確保できます。ダイネットテーブルは運転席側カウンターの側面のバーに固定するタイプテーブルの前後位置を調節しサードシートとセカンドシートを使ってのダイネット展開も可能ですレボシートの展開は側面にあるストラップを引っ張りながら行えますフロアにはスーパーロングシートスライドレールが備わっていますこれによりレボシートを折りたたんで前方へスライドさせることで居住部分の動線上をほぼ丸々ラゲッジスペースとして活用できます。また走行モード時にセカンドシートとサードシートの間を広く取ることでファミリーで旅に出るシーンでも足元の空間を広く確保することができます圧迫感を感じることなく車旅を楽しめる嬉しい仕様です居住部分に吹き抜けディアリオポップタイプ2のポップアップルーフポップアップルーフを展開した時の室内高は2000ミリ以上と大人も直立が可能ルーフには大型のウィンドウも備わり車内の換気をするシーンにも便利ですルーフベッドの展開はポップアップ部分後方にあるマットをフルダウンさせるだけ展開をイージーに行えるという手軽さは魅力ですね
ルーフベッドには大人2人が就寝可能です広々シェルフありリアリオポップタイプ2の収納スペース運転席側カウンターの側面にはオープンシェルフが備わっていますす幅と高さを持たせたタイプになっておりランタンなどのギアも収まりやすいサイズ感傘などの長尺物も難なく収まりますケースなどで小物を整理しておくほかマガジンラックとして使うのもありですね助手席側カウンターの側面には下開き式のキャビネットがあります。こちらは深さと幅に加えて奥行きも持たせたタイプ。荷物を多く積み込んでも車内をすっきりと見せられますカウンター下に冷蔵庫リアリオポップタイプ2の装備群運転席側カウンターには容量20リットルの冷蔵庫をビルトインダイネットからドリンクなどを取り出しやすい配置になっていますこびらは冷気の逃げにくい上開き式旅のお土産もここにしまっておけますその横にはシンクをビルトイン使いやすいサイズ感の丸型タイプです朝の身だしなみを整える際などに重宝する装備ですね。ホースは延長可能な仕様になっており、水の出る角度を調整できます。隣の冷蔵庫と同様に、使わないときはこのようにフラットにしておけます。電子レンジはカウンターの側面にこれも標準で備わっています小腹が空いた時などに活躍する装備です電装系の要の一つであるサブバッテリーはリア助手席側の扉の中にサブバッテリーを一つ追加オーダーすることも可能インバーターも標準で備わっています AC コンセント USB ポート 12V ソケットは運転席側カウンターの側面にスマホの充電などはここから行えますダイネットのすぐ近くに配置されているのもポイントです AC コンセントは助手席側カウンター側面下部にもあります。カーゴスペースとしても使えるリア側サイドには LED ライト。タッチ式になっており、光量の段階調節が可能です。リアハッチ内側にも LED ライト夜間の荷物の出し入れもこれで楽に行えますここには使わない時のダイネットテーブルを固定しておけます日産のキャラバンをベースにレボシートのベッドカウンター上に設営するベッドそしてルーフベッドを備え三段ベッドを実現したバンテック新潟のディアリオポップタイプ2このモデルはキャラバンベース
ハイエースベースでの制作も行っていますこのチャンネルでは旬のキャンピングカー情報をお届けしていますチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。<音楽>